。十九是一个源自西方神话故事中的生物，据说它是古代文明中某次魔法试验的成果。不管怎么样，能在方舟里见到这么一个活生生的传说生物，还是非常令人震撼的。这也许就是方舟魅力的所在吧。十九是免费的仙境地图里的特色生物，在仙境的一些小山头上就能看到它们的出没。不过现在最新出的免费地图，水晶岛也有刷新十九了。听名字就知道，这是十指和老鹰的结合物种，长有十指的躯体与脚感。鹰的脑壳和叶根儿，由于十指和鹰分别称雄于陆地和天空，十九就被认为是非常厉害的动物。至于在游戏中的实力嘛，那真是一言难尽啊。十九的待客多多少少都有点热情，不管你骑的什么，他都会主动的上来和你耍一耍。十九不需要安静可以骑，所以驯服十九也没有啥子门槛限制。前期有了翼龙和麻醉剑，即可触发寻找的十九。大多数玩家都选择用这种混龙方，然后我们再将十九给引进来。啊、关门。好嘞，现在我们就可以放心的射了。啊！<咳>差点给爷呛死在这里。十九人喜欢下这些食物，现在就让我们看看这被认为是非常厉害的动物实力究竟如何吧。十九的左键、爪击伤害偏低，地面、天空都一样，不是等级压制，很难与敌人正面战斗。十九的右键、抓举。可以将小型生物抓起来捧在胸前。你们别看十九正常飞行的速度很慢，它却有着一个非常特殊的能力，就是传说中的俯冲，按照谢夫的加 W 从空中垂直向下俯冲，接着抬起镜头朝着前方，就可以利用惯性达到极速飞行。所以这个家伙也就被大多数的玩家用来赶路了，顺便还能欣赏一下路上的美景。哦吼，我到那里喽。十九不仅可以向前飞，还可以按住 S 键向后方飞行。这个很多人都不晓得，尤其是镜头朝着地面的时候，按 S 键可以向上飞行了。而我此时发现了一个相当神奇的操作，就是当我们镜头朝向天空时候，然后再按 S 键。嗯，原来十九也只想躺平啊！正因为十九有俯冲加速的特色，也就成为了玩家们偷取飞龙弹的最佳工具了。只要你的耐力足够，就可以在龙骨来去自如。十九还有一个非常特殊的能力，方舟里唯一一个可以做到飞行单位的骑手支持骑射的，所以有了十九。在空中击杀或者驯服陆地生物，那是相当的容易。十九还拥有一个乘客座位，并且乘客座位也是支持骑乘武器的。你们可能不知道，十九还有一招从天而降的招式——要硬落地。向下俯冲期间，使用左键攻击敌人，可以造成高六倍的伤害。使用这招呢，需要一定的技巧，否则你就是去送快递的。对了，十九没有性别是不能繁殖的，虽然没有性别，但是一样可以绝育。